வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ம் ஒனில் சயின்ஸில் யூனிட் டூ ஃபோர்ஸ் அண்ட் மோஷன் அப்படின்ற லெசன் தான் பார்க்க போகிறோம் லெசனுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த லெசன் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக வளவலன்னு இருக்க மாதிரி தோணும் ஆனால் லெசன் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் ஜஸ்ட்டு நம்ம ரியல் டைமாக பார்க்குற விஷயத்தை அப்படியே கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸாம்பிளோட ரிலேட் பண்ணி பார்க்கும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ லெசனுக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடக்ஷன் இன்ட்ரடக்ஷனில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு குட்டி ஸ்டோரியில் ஆரம்பிக்கிறாங்க என்னென்னா ஒரு பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க அந்த பிக்சரில் கவிதா அப்படின்ற பொண்ணு அவங்க வீட்டிலேருந்து ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கு ரெண்டு வழி இருக்கான் இதில் எந்த வழியை அவங்க சூஸ் பண்ணால் ஈஸியாக ஸ்கூலுக்கு போகலாம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க சீக்கிரமாக ஸ்கூலுக்கு போகலான்னு கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு பாத் ஒன் வந்து ஒன்றரை கிலோமீட்டரா பாத் டூ வந்து ரெண்டு கிலோமீட்டரா இப்போ ஈஸியாக அவன் பார்த்தோன்னே சொல்லிடலாம் ஒன்றரை கிலோமீட்டர் பாத்தில் போனால் தான் சீக்கிரமாக ஸ்கூலுக்கு போக முடியும் அப்போ பாத் ஏவை செலக்ட் பண்ணும் அடுத்ததா கீழே ரெண்டு பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு மரத்துலேருந்து ஒரு இலை விழுகுது ஒரு இலை ஸ்ட்ரைட்டாக கீழே விழுகுது அதாவது காற்றடிக்காமல் இருக்கும்போது இலை விழுகும்போது நேராக தரைக்கு வந்துடும் இதுவே காற்றடிச்சிச்சு அப்படின்னா காற்றில் அப்படியே ஆடி ஆடி டான்ஸ் ஆடி கொஞ்சம் லேட்டாக வந்து கீழே விழுகும் இப்போது என்ன சொல்கிறாங்க எது முதல்ல கீழே விழுகும்னு கேட்குறாங்க பார்த் ஏல ஃபாலோ பண்ணுறது தான் சீக்கிரம் விழுகும் ஏன் அப்படின்னா நேராக கீழே விழுகும் போது தான் சீக்கிரம் விழுகும் அப்படி ஆடி ஆடி கொஞ்சம் தூரம் அப்படி போயிட்டு வரும்போது அது கண்டிப்பாக லேட்டாக தான் விழுகும் அடுத்ததா உமா பிரியா அப்படின்னு ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்கூல் முடித்ததுக்கப்புறம் பிளே கிரவுண்டுக்கு போய் விளையாடிட்டு அதுக்கப்புறம் வாங்கி வீட்டுக்கு போவாங்களாம் அப்போது ஒரு நாள் உமா சொல்லுது என்ன சொல்லுதுன்னா நான் வந்து எங்கள் பாட்டி வீட்டுக்கு போய்ட்டு எங்கள் பாட்டியை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் பிளே கிரவுண்ட் வந்துடுறேன் நீ நேராக பிளே பிளே கிரவுண்ட் போ அப்படின்னு சொல்லிடு அப்படி சொல்லும்போது இந்த பாத்தை வந்து நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா இந்த பாத்து வந்து நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஸ்கூல்லேருந்து பிளே கிரவுண்டுக்கு போகிறது வந்து பாத்தியே ரெட் கலரில் மார்க் பண்ணியிருக்காங்க இதுவே உமா வந்து ஸ்கூல்லேருந்து அவங்க பாட்டி வீட்டுக்கு போயிட்டு பாட்டி வீட்டிலேருந்து பிளே கிரவுண்டு போகுது அப்போது எவ்வளோ பெரிய பாத் பாருங்கள் அப்போது பாத் ஏ தான் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கிறதுனால அது வந்து சீக்கிரமாக போயிடும் அதுவே பாத் பி ரொம்ப நீளமாக வளைஞ்சு வளைஞ்சு போகிறதுனால அது ரொம்ப நேரம் ஆகும் அப்படின்றத மீன் பண்ணுறாங்க அதுதான் இந்த எக்ஸாம்பிளில் கொடுத்துருக்காங்க பாத் ஏ ஃபாலோ பண்ணும்போது ஃபாஸ்ட்டாக போயிடலாம் ஏன்னா ஸ்ட்ரைட் லைனாக இருக்குது பாத் பிஏ ஃபாலோ பண்ணும் போது வளைஞ்சு வளைஞ்சு போகிறதுனால லேட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த லெசனில் நம்ம என்னென்ன பார்க்க போகிறோன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம உள்ளே போய் பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் என்ன டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் இப்போது ஃபஸ்ட்டு இப்போது ஒரு பொருள் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகணும் இப்போ நம்மளே வச்சுப்போம் நம்ம வீட்லேருந்து நம்ம ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போகணும் இப்போது நம்ம வீட்டிலேருந்து ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு இடைப்பட்ட அந்த தொலைவு இருக்குல்ல அந்த டிஸ்டன்ஸ் அதை தான் நம்ம டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு அஞ்சு கிலோமீட்டர்னு வச்சுக்கலாம் இங்கேருந்து என் ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு அஞ்சு கிலோமீட்டர் ஆகும் அது வந்து டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இதுவே ஒரு ஷார்ட்டான வழி இருக்குது இப்போ நான் ஒரு பாதையை ஃபாலோ பண்ணால் அஞ்சு கிலோமீட்டர் ஆகும் ஆனால் ஸ்ட்ரைட்டாக அவன் வீட்டுக்கு குறுக்கில் ஓடி போனேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வெறும் ரெண்டு கிலோமீட்டர் தான் ஆகும் அந்த மாதிரி ஒரு ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டுக்கும் என் பாயிண்ட் <laughs> 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 ரெண்டாவது வழி வந்து ஏழு கிலோமீட்ரு இதுவே ரெண்டு வழியும் ஃபாலோ பண்ணாமல் ஸ்ட்ரைட்டாக ஓடி போனோம் அப்படின்னா வெறும் அஞ்சு கிலோமீட்ரு தான் இப்போ இந்த அஞ்சு கிலோமீட்டர் அப்படின்ற இந்த ஸ்ட்ரைட் லைனை தான் நம்ம டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸை தான் நம்ம டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுதான் எக்ஸாம்பிளாக சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததா இப்போது ஏ அப்படின்ற ஒரு இடத்துலேருந்து பி அப்படின்ற ஒரு இடத்துக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகுது அப்படி மூவ் ஆகும்போது எவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணுது அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டி மீட்டர் அதுதான் நம்ம டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது அது ட்ராவல் பண்ண டிஸ்டன்ஸை இப்போ இதுவே ஏக்கும் பிக்கும் ஸ்ட்ரைட்டாக போனோம் அப்படின்னா வெறும் நாற்பது மீட்டர் தான் ஆகும் இது தான் அந்த நாற்பது மீட்டர் தான் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் வந்து டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் நம்ம ட்ராவல் பண்ண டிஸ்டன்ஸ் வந்து டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்ததா இப்போ இந்த பாக்ஸ் இந்த பாக்ஸை பற்றி ஒரு கதை சொல்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா இந்த ரெண்டு பாக்ஸில் ஒரு முயல் வந்து ட்ராவல் பண்ணுது ஏலேருந்து பிக்கு போகிற பாதையை வந்து நம்ம கொடுத்து
இது வந்து எதுக்கு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு டிஸ்டன்ஸுக்கு நம்ம பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்லாம் போட மாட்டோம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் குறிப்போம் அடுத்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க சுபா அப்படின்ற பொண்ணு வீட்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு பிளே கிரவுண்ட் இருக்குது அந்த பிளே கிரவுண்டுக்கு இப்போ போப்பரா ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க என்ன அப்படின்னா வாட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் ஷீ ட்ராவல் அவள் ட்ராவல் பண்ண டிஸ்டன்ஸ் என்னன்னு கேட்குறாங்க அந்த டயக்ராமில் ரெட் கலரில் லைன் போட்டிருக்காங்களே நானூறு மீட்டர் அதுதான் அவள் ட்ராவல் பண்ண டிஸ்டன்ஸ் ஆன்சர் வந்து நானூறு மீட்டரு வாட் இஸ் ஹர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னா என்ன சொன்னேன் ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் அது இந்த விட்டு விட்டு வளைஞ்சிருக்காங்களே அந்த லைன் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் அதுதான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆன்சர் வந்து ஹண்ட்ரட் மீட்டர் அடுத்ததா கேன் யூ ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் கொஸ்டின் சொல்லியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா இது ரொம்ப ஈஸி இப்போது இந்த இந்த எக்ஸாம்பிள் வச்சு இந்த ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் சொல்கிறேன் என்ன சொல்கிறாங்க சுதா வந்து அந்த கோடு விடாமல் அந்த நானூறு மீட்டர் பாதையில் போகாமல் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் பாதையில் போகிறான்னு வச்சுப்போம் அப்போ போனால் அப்படின்னா அவள் ட்ராவல் பண்ண டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோவா இருக்கும் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எவ்வளோ அதுவும் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் அப்போது இது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒருத்தன் ட்ராவல் பண்ணுற டிஸ்டன்ஸும் ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டரா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டரா அப்போ இதுலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது அவன் வந்து அந்த ஷார்ட்டஸ்ட் அதாவது ஸ்ட்ரைட் பாத்தில் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது இதுக்கு ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா ஷீ ட்ராவல்ஸ் இன்ன ஸ்ட்ரைட் லைன் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸ்ட்ரைட் லைன் ஆர் ஸ்ட்ரைட் பாத் அதான் ஆன்சரு அடுத்து the distance traveled by a person is 30 km and his displacement is 0 km enna solla varanga onnu puriyileye displacement eppadi 0 km ah irukum appdi nanchina onnu illa ipo na vandi eduthikitte enga veetla irundhe appdiye oora poi or round adichittu or 30 km suthitte thirupi enga veetukke vandta nu vechukengala appo displacement enna enga veet enga veet point la aarambichu enga veet point ga mudichiten so displacement zero travel panna distance vande na evlo thoru suthi vandhen 30 km suthi vandiruken so இப்போ என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் அண்ட் என்னிங் பாயிண்ட் சேம் அப்படி இருக்கும்போது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் அடுத்ததா நாட்டிக்கல் மயில் இப்போது நாட்டிக்கல் மயில் அப்படின்னா என்ன சொன்னால் கடலில் இப்போ நம்ம தரையில் நிலத்தில் அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸை வந்து கிலோமீட்டர் இல்லைனா மீட்டரில் கால்குலேட் பண்ணுவோம் இதுவே கடலுக்குள்ளே இல்லை வந்து ஏரில் அட்மாஸ்ஃபியரில் வந்து டிஸ்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு நாட்டிக்கல் மயில் அப்படின்ற ஒரு அழகிட வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு நாட்டிக்கல் மயில் அப்படின்றது ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் டூ கிலோமீட்டர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு நாட்டிக்கல் மயில் அப்படின்றது ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் டூ கிலோமீட்டர் இப்போது அந்த சீயில் இல்லை ஹேரில் வந்து ஸ்பீடை எப்படி மெஷர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நாட் அப்படின்னு மெஷர் பண்ணுவாங்க ஒரு நாட்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ போட் எடுத்துகிட்டு நான் கடலுக்குள்ளே போப்புறேன் இப்போது ஒரு நாட்டிக்கல் மயில் ஒரு மணி நேரத்தில் நான் ட்ராவல் பண்ணுறேன் இப்போ நான் வந்து போட்டை எந்த ஸ்பீடில் போகிறேன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் ஒரு அவருக்கு ஒரு நாட்டிக்கல் மயில் தான் போயிருக்கேன் அப்போது என்னோடய ஸ்பீடு என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அதை தான் நாட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்ததாக ஸ்பீட் அண்ட் வெலாசிட்டி ஸ்பீடு ஸ்பீடு அப்படின்னா என்ன சொன்னா ஸ்பீடை பற்றி நீங்கள் ஏற்கனவே சிக்ஸ்த்தில் படிச்சிருப்பீங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸ்பீடுனா சிம்பிளாக ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் டைம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு செகண்டில் ஒரு செகண்ட் ஒரு செ ஒரு வினாடியில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணுது அப்படின்ற டிஸ்டன்ஸை தான் நம்ம ஸ்பீடுன்னு சொல்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு வண்டி எடுத்துப்போம் வண்டி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்பீடோமீட்டர் அதில் ஸ்பீடோமீட்டர்னு ஒன்று இருக்கும் இப்போ ஒரு முறுக்கு முறுக்குறீங்க அதே ஸ்பீடில் போய்ட்டுருக்கீங்க அப்போது ஒரு செகண்டுக்கு ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போகிறீங்க அப்படின்னா அதை தான் நம்ம ஸ்பீடுன்னு சொல்லுவோம் டைம் டிஸ்டன்ஸ் பை டைமை தான் ஸ்பீடுன்னு சொல்கிறாங்க இதோட யூனிட் வந்து மீட்டர் பெர் செகண்டு இதில் ரெண்டு டைப் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு யூனிஃபார்ம் ஸ்பீடு இன்னொன்று நான் யூனிஃபார்ம் ஸ்பீடு யூனிஃபார்ம் ஸ்பீடு அப்படின்னா ஒரு இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ பைக்கில் போயிட்டே இருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு நிமிஷத்தில் பத்து கிலோமீட்டர் போயிருக்கேன் திருப்பி அடுத்த அஞ்சு நிமிஷத்துலேயும் நீ பத்து கிலோமீட்டர் தான் போயிருக்கேன் அதாவது அடுத்த பத்து கிலோமீட்டர் அப்போ இருபதாவது கிலோமீட்டர் போயிருப்பேன் அடுத்த பத்து நிமிஷத்தில் இன்னொரு பத்து கிலோமீட்டர் முப்பதாவது கிலோமீட்டர் போயிருப்பேன் இப்படி ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் டைம் பீரியட்லையும் ஈக்குவலான டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணாங்க அப்படின்னா அது யூனிஃபார்ம் ஸ்பீடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நான் யூனிஃபார்ம் ஸ்பீடு அப்படின்னா இப்போது டைம் வந்து ஈக்குவல் தான் ஃபஸ்ட்டு பத்து செகண்டில் வந்து பத்து கிலோமீட்டர் போயிருக்கேன் அடுத்த பத்து செகண்டில் நீ இருபதாவது தான் போயிருக்கணும் ஆனால் நீ முப்பது போயிட்டேன் அப்போ என்ன ஆகும் ஸ்பீட் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஒரே யூனிஃபார்மாக இல்லை ஸோ இதை வந்து நான் யூனிஃபார்ம் ஸ்பீடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரே டைமில் ஒரு அடுத்தட்டு அஞ்சு அஞ்சு நிமிஷத்தில்
அடுத்ததாக இந்த ஸ்பீடெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க இதில் சீட்டா ரன்னிங் ஸ்பீடு தேர்ட்டி ஒன் மீட்டர் பர் செகண்டு இது வந்து ஒரு டைம் நீட்டில் கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க சீட்டாவோட ஸ்பீடு என்ன அப்படின்னு தேர்ட்டி ஒன் மீட்டர் பர் செகண்டு அடுத்ததாக வெலாசிட்டி இப்போது ஸ்பீடையும் வெலாசிட்டியும் கம்பேர் பண்ணால் தான் நமக்கு புரியும் ஸ்பீடு மாதிரியே தான் வெலாசிட்டியும் ஆனால் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா வெலாசிட்டி வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் அதாவது நம்ம ஸ்பீடில் வந்து டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் போட்டோம்ல இது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைம் இது எக்ஸாம்பிளோட பார்த்தா ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் என்ன அப்படின்னா ஒரு அத்லெட் வந்து ஒரு பாதையில் ரன்னிங் ஓடுறாரு அந்த பாத்தோட டோட்டல் டிஸ் டிஸ்டன்ஸ் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் வளைஞ்சு போகுது ஆனால் அதோடய டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து வெறும் ஐம்பது மீட்டர் தான் ஸ்பீடு கேல்குலேட் பண்ணும்போது டூ ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் டைம் எடுத்துருக்கனால டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் டைம் எடுத்துருக்கனால டூ ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போட்டிருக்காங்க இதுவே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து வெறும் ஃபிஃப்டின்றதுனால ஃபிஃப்டி டிவைட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போது ஸ்பீடு வந்து எயிட் மீட்டர் பர் செகண்டு வெலாசிட்டி வந்து டூ மீட்டர் பர் செகண்டு இப்போ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்ததா யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டி நான் யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டி யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டி அப்படின்னா என்ன சொன்னா இப்போது வெலாசிட்டினாலே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நமக்கு தெரியும் பர்டிகுலர் டைமில் ஈக்குவல் டிஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆகும் அதாவது நம்ம முதல்ல வெலாசிட்டி பார்த்த மாதிரி தான் முதல்ல டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தோம் இப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸு பர்டிகுலர் டைமில் சேம் ஈக்குவல் ஒரே மாதிரியான டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டின்னு சொல்லுவோம் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு பெட்ரிடத்தில் காற்று எதுவுமே இல்லாத ஒரு இடத்துல ஒரு லைட் அடிக்கும்போது அது எப்படி ட்ராவல் ஆகுதோ அதுதான் யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டி அப்படின்றதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாங்க நான் யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டி அப்படின்னா இப்போது ஒரு ஆப்ஜெக்டோட ஸ்பீடு மாறலாம் இல்லை அப்படின்னா டேரக்ஷன் மாறலாம் இதில் ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று மாறினா கூட அதை நான் யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எக்ஸாம்பிள் என்ன சொன்னாங்கன்னா ட்ரெயினை வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும்போது ரொம்ப ஸ்லோவாக ஸ்டார்ட் ஆகி அதுக்கப்புறம் வேகமாக போகும் அதுதான் நான் யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டிக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாங்க அடுத்தது ஆவரேஜ் வெலாசிட்டினா இந்த ஃபார்மில் பார்த்துக்கோங்க டோட்டல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டிவைட் பை டோட்டல் டைம் டேக்கன் இது ஆவரேஜ்னாலே டோட்டல் டிவைட் பை டோட்டல் அவ்வளோதான் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கணும் அடுத்ததா இந்த ஃபிகர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் என்ன அப்படின்னா இப்போ ஒரு காரு ஜீரோவில் கீழே கார் வந்து ஜீரோவில் கிளம்பி ஈஸ்ட் சைடாக போய் ஈஸ்ட் சைடாக அஞ்சு கிலோமீட்டர் போகுது திருப்பி யூ டர்ன் போட்டுக்கிட்டு வெஸ்ட் சைடாக ஏழு கிலோமீட்டர் போகுது இப்போது இவங்களோட ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி என்னன்னு கேட்குறாங்க இப்போ ஈஸ்ட் வட போனதை நம்ம பாசிட்டிவ்னு எடுத்துக்கிறோம் வெஸ்ட் வட போனதை நெகட்டிவ்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி என்ன இருக்கும் டோட்டல் அப்படிங்கும்போது ஃபைவ் வந்து ப்ளஸில் இருக்கும் செவன் வந்து மைனஸில் இருக்கும் அப்போ ஃபைவ் மைனஸ் செவன் டிவைட் பை டைம் எவ்வளோ டைமில் போயிருக்கு பாயிண்ட் டூ ஹவர் போயிருக்கு <laughs> ட்ரையாங்கல் மெத்தடு இது ரொம்ப உண்மையிலே பார்க்கும்போது ரொம்ப ஒரு ஈஸியாக புரிகிற மாதிரி இருந்துச்சு இந்த டயக்ராம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போது கீழே வெலாசிட்டி எடுத்துப்போம் வி ஈக்குவல் டு மேலே டி நடுவில் கோடு கீழே டி ஈஸியாக புரிஞ்சிச்சு அடுத்து கீழே டீ எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா டி மேலே டி டிவைட் பை வி இதுவே டி டி ஈக்குவல் டு வி இன்டு டி ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா இன்ட்டு போட்டுக்கணும் மேலே கீழே இருந்துச்சா டிவைட் பை போட்டுக்கணும் இது உங்களுக்கு பார்த்தணும் புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஆன்சர் த ஃபாலோவிங் கொஷின் Calculate the velocity of a car traveling with a uniform velocity covering 100 meter in 4 seconds. That is, now a car has a uniform velocity in a second, 4 seconds to 100 meter travel. Then, what is velocity? We know the velocity is equal to displacement divided by time. Then, 100 meter divided by 4. Then, what is 25 meter per second? That is the answer. That is, Usain Bolt cover 100 meter in 9.58 seconds. இப்போது எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு உசைன் போல்டோட ஸ்பீடு என்ன அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸ்பீடுக்கு என்ன டிஸ்டன்ஸ் டிவைட் பை டைமா அப்போ ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை ஈஸியாக சொல்லணும் அப்படின்னா நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட்டை டென்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் அப்போ ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை டென் என்ன கிடைக்கும் டென் மீட்டர் பர் செகண்ட்னு கிடைக்கும் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சீட்டாவோட ஸ்பீடு தேர்ட்டி மீட்டர் பர் செகண்டோட கம்பேர் பண்ண சொல்கிறாங்க இப்போது உசைன் போல்டு ஒரு செகண்டுக்கு பத்து மீட்டர் ஓடுவார் ஆனால் சீட்டா ஒரு செகண்டுக்கு முப்பது மீட்டர் ஓடும் அப்போ அதில் உங்கள் ரெண்டு பேருக்கு போட்டி வச்சா யார் ஜெயிப்பா கண்டிப்பாக சீட்டாக தான் ஜெயிக்கும் ஏன்னா ஒரு செகண்டுக்கு அதிகமான தூரம் ஓடுறவங்க தான் ஜெயிப்பாங்க அடுத்ததா இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு யூ ஆர் வாக்கிங்
இப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் எல்லாத்தையும் இருபத்தோரு செகண்டில் நீங்கள் கவர் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ டோட்டலாக எவ்வளோ ட்ராவல் பண்ணியிருக்கீங்க நாலு நாலு எட்டு பத்து பன்னெண்டு பன்னெண்டு மீட்டர் நடந்திருக்கீங்க இருபத்தோரு செகண்டில் இப்போது வாட் இஸ் யுவர் ஆவரேஜ் ஸ்பீட் அண்ட் ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி இப்போது ஆவரேஜ் ஸ்பீட் அப்படின்னு என்ன சொன்னோம் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் டிவைட் பை டோட்டல் டைமா அப்போது ஸ்பீட் ஈக்குவல் டு டுவெல் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஒன்று இப்போ ஆன்சர் என்னன்றது கமெண்ட் போடுங்க இதுவே ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி அப்படின்னா டோட்டல் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் டிவைட் பை டைமா இப்போது இப்போ நம்ம வந்து ஆரம்பித்த இடம் இங்கே இந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இங்கே ஆரம்பித்தோம் எங்கே முடிச்சிருக்கோம் இங்கே தான் முடிச்சிருக்கோம் அப்போது டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் எங்கேன்னா ஜீரோ அப்போது ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி என்ன ஜீரோ டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படின்னு போட்டால் என்ன ஆகும் ஜீரோ தான் கிடைக்கும் ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி ஆன்சர் இஸ் ஜீரோ ஆவரேஜ் ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் டிவைட் பை டுவெண்ட்டி ஒன் வரும் ஆன்சர் என்னன்றது கமெண்டில் போடுங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த லெசனோட பார்ட் டூ வீடியோ வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ வீடியோ நல்லா இருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணு